नमस्कार मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की वीडियो आप लोगों ने जो सबसे ज्यादा मुझे कमेंट्स किया था उसके ऊपर मैंने बनाया है जी हां मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैं सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें से जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं मतलब एक ही टाइप के कमेंट्स बार बार आते हैं उसी टॉपिक पर तो उसके ऊपर मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा परेशानी उस पर है और बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो केवल ही व्यक्ति उसे कमेंट किए रहते हैं लेकिन यदि वो टॉपिक मुझे पसंद आ गया यानी कि वो कोई जरूरी टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूं तो सबसे ज्यादा मेरे पास टॉपिक जो आया था वो था कि ई का उच्चारण कि सर हम ई तो बहुत जगह लिखा होता है कहीं पे स्टार्टिंग में लिखा है कहीं पे बीच में लिखा है कहीं पे लास्ट में लिखा है लेकिन कहीं पे ई का उच्चारण ए होता है कहीं पे ई का उच्चारण ई होता है कहीं पे ई का उच्चारण अर होता है तो क्यों होता है कैसे होता है उसका नियम क्या है तो आज वही नियम मैं आप लोगों को लेकर आया हूं मैं इस पर बहुत सारे मैंने बहुत सारे वर्ड्स को देखा यहां पर और उससे जो भी निचोड़ निकला है कि किस प्रकार से क्या नियम बनने चाहिए वो मैं आप लोगों को लेकर आया हूं यहां पर बेसिक पांच नियम मैं लेकर आया हूं जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा यहां पर सुविधा होने वाली है कि आप ई को उच्चारण कैसे कर सकते हैं उसका नियम क्या है उसके बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी जब भी ई लिखा होगा आप समझ जाएंगे इसका उच्चारण कैसे करना है तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात यदि आप लोग टेंस की बुक या फिर मेरी जो हिंदी टू इंग्लिश नेम लिखने की बुक यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है आप उसे डाउनलोड कर लेंगे उसमें मैंने पूरे टेंस के बारे में और नियम पूरे बताए हुए हैं तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं पहला नियम ई का पहला नियम क्या बोलता है दो व्यंजन के बीच में अब व्यंजन आपको पता है मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि स्वर क्या होता है व्यंजन क्या होता है इंग्लिश में जो स्वर है उसे वॉवेल्स कहते हैं जो कि है ए ई आई ओ यू तो ये पांच स्वर को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन होते हैं जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है बाकी जैसे कि ए ई आई ओ यू को छोड़ दिए जैसे कि बी एफ L, M, Z ये सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं आप समझ गए होंगे तो यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में व्यंजन के बीच में E आता है तो उसका उच्चारण A होता है जैसे हम हिंदी में कहते हैं ए डी के A तो A जो उच्चारण होता है तो यहां पर A उच्चारण होगा यदि दो व्यंजन के बीच में होगा देखिए कैसे देखिए ई यहां पर बीच में लिखा हुआ है इसके पहले आप देखिए आर ये वोवेल्स है क्या नहीं वोवेल्स है ए ई आई ओ यू तो ये तो कॉन्सोरेंट है यानी कि व्यंजन है और ई के बाद और देखिए डी तो ये भी क्या है व्यंजन है यानी कि ई के पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन आए तो ए उच्चारण होता है तो इसका उच्चारण क्या होगा आर का र ई का ए और डी का ड रेड यहां पे देखिए यहां पे रीड उच्चारण नहीं हो रहा है यहां पे ई का उच्चारण ए हो रहा है रेड उसी प्रकार से और देखिए यहां पर पहले व्यंजन बाद में व्यंजन तो इसका उच्चारण क्या होगा यहां पर भी ए होगा तो देखिए बी का ब ई का ए की मात्रा मैंने जो बताया था ई का उच्चारण ए होगा और डी का ड तो ये क्या हुआ बेड रेड बेड उसी प्रकार से देखिए ई के पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन तो ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन तो यहां पर भी उच्चारण ए हो रहा है तो ये क्या हो गया सेट आप देख रही हैं सीट नहीं हुआ ये हुआ सेट और देख लीजिए नेट उसी प्रकार से सेंड देखिए ई के पहले एस ये ये अपना कॉन्सोनेंट है व्यंजन है ई के बाद एन ये भी व्यंजन है तो यहां पर भी ए उच्चारण हो देखिए एस ई से एन डी सेंड यहां पर सेंड हो रहा है उसी प्रकार से बेंड बी ई एन डी बेंड तो आपको पता चल गया पहला नियम यदि ई के पहले और बाद में यदि व्यंजन है तो हम उच्चारण उसका ए करते हैं तो कभी भी नहीं भूलेंगे आसानी से आपको याद आ जाएगा अब देखते हैं नियम दूसरा दूसरा क्या बोल रहे ई के बाद यदि एक अक्षर छोड़कर फिर ई आए E के बाद यदि एक अक्षर एक अक्षर छोड़े जो अल्फाबेट को छोड़ दे और फिर से E आए तो उसका उच्चारण बड़ी ही होता है यानी बड़ी E की मात्रा जो हम बोलते हैं E छोटी और बड़ी E की मात्रा जिसे हम E लंबा उच्चारण करते हैं अभी आपको समझा देता हूं तो देखिए क्या बोल रहा है E के बाद E लिखा हुआ है फिर एक अक्षर छोड़कर तो ये हमने T को छोड़ दिया E के बाद का एक अक्षर T को छोड़ा और फिर E आ गया इस प्रकार से यदि है वैसे देखिए E को छोड़े फिर एक अक्षर E E के बाद देखिए D को छोड़े एक अक्षर छोड़कर फिर E आ गया यानी E के बाद एक अल्फाबेट को छोड़ देते हैं जो भी उसके बाद वाले को और यदि फिर ई आ गया तो उसका उच्चारण ई होता है कैसे देखिए ये हो गया मीट 
ये क्या लिखा हुआ है मीट इसे आप मेटे नहीं पढ़ेंगे जैसे मैंने यहाँ पे बताया था तो इसे आप मेटे नहीं पढ़ेंगे आप इसको नहीं देखेंगे कि भाई ई के बाद तो व्यंजन आपने पहले बताया था सर ई के बाद एक व्यंजन है फिर उसके बाद व्यंजन है तो आप तो इसका ए उच्चारण बताया था तो मेटे हो जाएगा नहीं नहीं होगा क्योंकि आप ये दूसरा नियम को देखिए जब भी आप कभी भी पढ़ने जाते हैं तो एकदम से आप हड़बड़ी ना करें सभी नियम जब आपके ध्यान में रहेगा तो आपसे गलती नहीं होगी तो मैंने पहले नियम ये बताया था उसी प्रकार से ये भी है पहले व्यंजन बाद में व्यंजन लेकिन आपको देखना है ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई है कि नहीं हाँ है यहाँ पर ई के बाद टी छोड़कर फिर ई है तो यदि इस प्रकार का आता है तो ई उच्चारण करना ए नहीं करना है ये चीज ध्यान देंगे कभी भी गलती नहीं होगी तो होगी आपका मीट देखिए ई की मात्रा बड़ी की मात्रा मीट उसी प्रकार से देखिए ई के बाद एक अक्षर छोड़ा फिर ई आया तो मैंने क्या बोला ई उच्चारण होगा तो ये हो गया सीड अब आप बोलेंगे सर सी का यहाँ पे स उच्चारण क्यों हो रहा है क क्यों नहीं हो रहा है तो मैंने इसके पहले सी का जो उच्चारण होता है क स च सभी मैंने बना के रखा है नीचे लिंक दिया हूं वहां पर आप देख लेंगे सी का उच्चारण कब का होता है कब च स सभी मैंने बताया हुआ है तो ये हो गया सीड देखिए ई हो रहा है फिर आप देखिए यहां पर देखिए ई उसके बाद फिर एक अक्षर छोड़कर फिर ई है तो ये हो जाएगा डिलीट यहां पर दो दो नियम काम करें यहां भी देखिए ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई है तो यहां पर भी ई उच्चारण हुआ देखिए डी फिर देखिए ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर फिर ई लिखा हुआ है तो यहां पर भी ई उच्चारण हुआ तो देखिए हो गया डिलीट ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है आप लोगों के लिए ई का उच्चारण तो देखिए ई के बाद यदि एक अक्षर छोड़कर फिर ई आता है तो ई उच्चारण करते तो ये हो गया डिलीट फिर देखिए यहां पर भी उसी प्रकार से है ई के बाद एक अक्षर छोड़े फिर ई आ गया तो ये हो गया ये हो गया कंप्लीट कंप्लीट यार आपको पता है पूरा तो देखिए यहां पर ई का उच्चारण भी आपको समझ आ गया कि कहां पर बड़ी की मात्रा का उच्चारण होता है ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई उसके बाद तीसरा नियम देखते हैं ये भी बहुत ही बेसिक सा नियम है ये आप लोग को बस ध्यान रखना है फिर आपसे गलती नहीं होगी यहां पर देखना ई आर ई आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना ध्यान में नहीं रखना है कि ई के बाद आपने बोला था एक छोड़कर ई आए तो ई के बाद एक छोड़कर ई आ रहा है लेकिन आपको यहां पर देखना आर तो नहीं है ये जो बीच में छोड़ रहे यहां पर यदि आर है ई आर ई तो आप वो सब नियम को छोड़ दीजिए जहां पर भी अंतिम में ई आर ई लिखा हुआ है आप ये चीज ध्यान देंगे ई आर ई एक साथ लिखा हुआ है अंतिम में तो उसका उच्चारण अर होता है जी हाँ अर या तो उसे आप एयर भी पढ़ सकते हैं या फिर ईयर भी पढ़ सकते हैं लेकिन अर उच्चारण होता है कैसे देखिए हो गया अर तो हो गया देअर देयर उसी प्रकार से वेयर देयर देयर यानी होता है वहां उसी प्रकार से देखिए वेयर यहां भी ई आर ई है तो ये भी अर उच्चारण कर रहे हैं तो वेयर वेयर यानी होता है कहा उसी प्रकार से देखिए ई आर ई तो अर पढ़ रहे हैं तो ये हो गया प्रीमियर ये हो गया प्रीमियर तो देखिए यहां पर अर उच्चारण हो रहा है प्रीमियर उसी प्रकार से देखिए एनी फिर वेयर एनी वेयर तो आप आखिरी में देख रहे अर अर आ रहा है सबके देयर वेयर प्रीमियर एनी वेयर तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार से शब्द होते हैं कोशिश करूंगा मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको एक लिस्ट दे दूंगा जहां पर इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं तो आप उसको क्या स्क्रीनशॉट ले लेंगे पॉज करके लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे तो उससे क्या होगा आपको आसानी होगी और देखते हैं भाई चौथे नहीं आप देख रहे हैं दो व्यंजन के बीच में यदि ई आर है दो व्यंजन के बीच में यदि ई आर है तो उसका उच्चारण यहाँ पे अर होता है अर जी हाँ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है तो भी यहां पर अर उच्चारण कर रहे हैं यहां पर हो रहा है हर यहां पे आप हेर नहीं पढ़ेंगे उसे आप आप पढ़ेंगे हर क्योंकि ई आर एक साथ है ई आर यदि एक साथ हो तो भी उसका उच्चारण अर होता है और देखिए यहां पर भी ई आर बीच में है तो मैंने इसका बताया था अर तो ये क्या हो गया जी का ज देखिए और इसका अर हो गया तो ज के साथ आ लगा होता है आ और ये र ये आधा र है अर फिर म तो ये हो गया जर्म ये क्या हो गया जर्म देखिए अर का उच्चारण जर्म उसी प्रकार से देखेंगे आप यहां पर ये देखिए ई आर तो अ उच्चारण तो वर्ट कन वर्ट कन्वर्ट यहां पर भी अर उच्चारण हो रहा है फिर देखिए अर्ट ई आर अर फिर टी है तो ट अर्ट एक्स पर्ट एक्सपर्ट तो यहां पर ई आर का उच्चारण अर हो रहा है और देख लीजिए ई आर है तो मैंने बताया अर हो रहा है तो योगे वी का व फिर ई आर का अर वर फिर बी का ब वर्ब तो यहां पर वेर्ब नहीं पढ़ेंगे आप इसे पढ़ेंगे वर्ब क्योंकि यहां पर आपको ई आर को देखना है पहले वाला नियम बोलेंगे सर आपने बोला था पहले व्यंजन है बाद में व्यंजन है तो इसे हम वेर पढ़ेंगे तो नहीं मैंने बताया ई आर यदि एक साथ है आपको कुछ चीज का ध्यान देना है यदि ई आर ई है तो आप ध्यान देंगे कि नहीं यहां पर वो नियम काम नहीं आएगा यहां पर यहाँ नियम काम आएगा ई आर है एक साथ तो भी अर का उच्चारण होता है इस प्रकार से यदि बीच में हो तो फिर इस प्रकार
आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप आसानी से कोई भी इस प्रकार से वर्ड लिखा होगा तो आप आसानी से जान जाएंगे कि इसको उच्चारण कैसे करना है शुरुआत में लगता होगा कंफ्यूजन कि अरे इस प्रकार का हो तो कैसे हो कैसे हो कुछ नहीं आपको एक दो दिन बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप देखेंगे डेफिनेटली आपको आ जाएगा उसके बाद और मैंने बताया था अलर्ट यहाँ पर ई आर का अर हो रहा है अलर्ट तो इसे अलर्ट भी पढ़ते हैं अलर्ट भी बोल सकते हैं तो शुद्ध अलर्ट होता है तो योगे अलर्ट उसके बाद देखिए लास्ट वाला जो नियम है ई साइलेंट होता है बहुत से लोगों ने पूछा ऐसा लास्ट में ई लिखा होता है लेकिन हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं क्यों नहीं करते क्योंकि ये साइलेंट लेटर है मैंने नीचे वीडियो साइलेंट लेटर के ऊपर बना के रखा है कि कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं क्यों उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं क्योंकि मैंने वहां पर कमेंट में कमेंट बॉक्स में लिखा भी हुआ है क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था इंग्लिश के ऐसे इंग्लिश जो है केवल एक अकेला जो भाषा नहीं है बहुत से भाषाओं से मिलकर बना हुआ है तो पहले जमाने में उसका उपयोग करते थे लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग बंद हो गया इसलिए हम सैलेंट लेटर का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन लिखते जरूर हैं उसी प्रकार से देखिए ई सैलेंट यहां पर क्या होता है अंतिम में ई लिखा तो होता है लेकिन उसका उच्चारण नहीं करते हैं देखिए कौन-कौन से है देखिए यहां पे लिखा है C O M E तो आप इसे को में नहीं पढ़ेंगे इसे पढ़ते हैं हम कम इसे हम पढ़ते हैं कम अब आप बोलेंगे सर ओ का ओ उच्चारण क्यों नहीं कर रहा तो मैंने उसका भी नीचे लिंक दिया हुआ है कि ओ का उच्चारण कैसे करते हैं ओ का उच्चारण कहां पे ओ होता है कहां पे अ होता है मैंने वो भी लिखा हुआ है योगी आपका कम तो देखिए यहाँ पे ई उच्चारण नहीं हो रहा कम मा में खत्म हो जा रहा है फिर देखिए डांग्स डी एन सी डांग्स यहाँ पे आप डांग से नहीं बोल रहे डांग्स तो यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं हो रहा है लेकिन आपको लिखना है उच्चारण नहीं हो रहा है यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा और देखिए टाइम अंतिम में आप देख रहे हैं यहाँ पे ई लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको उच्चारण नहीं करना है केवल टाइम बोलना है आपको टाइम में नहीं बोलना है उसी प्रकार से अब आप बोलेंगे सर इसे टी में क्यों नहीं पढ़ रहा तो मैंने आई का उच्चारण भी नीचे लिखा हुआ है दिया हुआ लिंक आप देख लेंगे अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक इसे आप टेक ही नहीं पढ़ेंगे इसे आप पढ़ेंगे टेक तो ये हो गया आपका टेक यहां पर भी ई साइलेंट है उसी प्रकार से देखिए आप आपने बहुत बार पढ़ा होगा बहुत बार देखा होगा एल ओ वी ई लव यहाँ पे लव पढ़ रहे हैं ना कि इसे लोवे पढ़ रहे हैं या फिर लवे पढ़ रहे हैं इसे हम पढ़ रहे हैं लव यहां पर भी ई लिखा हुआ है लेकिन साइलेंट है और एक देख लीजिए उसी प्रकार से लव जैसे गिव यहां पर लिखा हुआ है गिव जी आई वी ई गिव तो यहां पर भी देखिए ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं केवल उसे पढ़ रहे हैं गिव लेकिन ई का उच्चारण नहीं होगा तो आपने देखा आज की वीडियो आपको पता चल गया होगा ई का उच्चारण हम कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक सा ये पांच नियम है और भी नियम हो सकते हैं यदि पता चले तो मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं इस प्रकार के शब्दों को लेकर चलता हूं और देखता हूं किस प्रकार से नियम बन सकता है तो नियम को मैं निकाल के आप लोगों के लिए लेकर आता हूं ताकि आपको सहूलियत हो पढ़ने में आपको यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ मैं उसे देख पढ़ता हूँ वहां पर बहुत सारे ऐसे शब्द निकालता हूँ और देखता हूँ उसके नियम क्या बन सकते हैं वही मैं आप लोगों के लेकर आता हूँ आप देखेंगे आप इस प्रकार का बना के देखेंगे आपका लगभग सभी सही होगा एक दो अपवाद तो सभी में होते हैं इंग्लिश में खास तौर पे अपवाद होते हैं तो आपको एक दो अपवाद मिलेंगे तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे लेकिन आप देखेंगे आपको आसानी से सभी नियम समझ आ गए होंगे आप आराम से नियम को अच्छे से सुनेंगे और एक नोटबुक में आप नोट करते जाएंगे कि ई का नियम ये है आई का नियम ये है ओ का नियम है ए का उच्चारण कैसे करते हैं जी का उच्चारण कैसे करते हैं के का उच्चारण कहां पर क्या क्या होता है मैंने सभी बना के रखा है आप नोटबुक में नोट करते जाएंगे तो क्या हुआ जब भी आपको समझ नहीं आएगा इसका उच्चारण कैसे करते हैं बस पेज बरटी और आसानी से आप उसका उच्चारण समझ सकते हैं ये बहुत ही बेसिक सा नियम है इस प्रकार से कोई नहीं समझाएगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते हैं लेकिन ये जो आसान तरीका आप लोगों को इस प्रकार से बेसिक मैं समझाता हूं क्योंकि मैं एक प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं तो मैं बच्चों को इसी प्रकार से समझाता हूं और वो आसानी से सीख जाते हैं इंग्लिश पढ़ना तो आप भी आसानी से सीख जाएंगे क्योंकि हम यदि सरल तरीके से सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं तो आप जरूर बताएंगे आज की मेरी क्लास मेरी मेहनत आपको कैसे लगी यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर आप लाइक करेंगे ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जो भी इस प्रकार की परेशानी से परेशान हो कि हम ई का उच्चारण कैसे करें तो आप जरूर इसे शेयर करेंगे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि इसी प्रकार की हिंदी इंग्लिश व्याकरण संबंधी वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं जो आपके बहुत फायदेमंद होगी और सबसे पहले आप तक पहुंचेगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद